车。欢迎们，大家好！咱们今天继续在北京赶沙河大集。这个大集是北京城区里规模最大的集市之一，交通也比较方便，所以只要逢集市，这里总是人山人海，摩肩接踵的。话不多说，咱们这就开始逛吧。天气收款，十点。这个点心摊位上既有传统的老北京零嘴儿，又有各种口味的小点心。光油炸大麻花就有原味、榴莲、酸奶和豆沙四种口味，价格标签也是做的规整，上面还贴心的写清楚了食物的名称，对我这样的外地人特别友好。这种批豆我小时候还吃过，是用花生仁裹上面粉糊烤成的，吃起来咸中带甜，就是有点硬，对牙齿不好的人不太友好。这个花生粘就是纯白糖包裹的花生，很甜又有花生的香味，小时候吃起来就停不下来了。这种现炸现卖的大麻花最好吃了，外皮酥脆，内里暄软，尤其是刚出锅的时候，吃起来香喷喷的。原香汤圆都有，你要啥有啥。北元宵南汤圆，在过去北方由于糯米产量少，元宵只能作为中月十五佳节的特定食品，而将这一食物直接命名为元宵，也体现了不食不食的传统。而在糯米产量更丰富的南方地区，这种糯米夹馅制成的食物相当普遍。汤圆的意思也就是很直接的热水中的圆子。从制作方法上来说，汤圆的核心是包，也就是先将糯米粉加水混合成面团后，再把馅料包住。而元宵的核心是摇，将切好的馅料放入装有干糯米粉的葫芦中滚上一层后，再用加了糯米粉的水润湿，使其表面再次获得粘性。接着重复上述步骤，直到大小形状都合适。很多年没见过现场摇元宵的了，再次见到非常开心。如果不是姜米粉铺了一头一脸，我会更开心的。元宵因为直接使用了干粉，所以表面相对比较粗糙。也正是因为干粉的原因，煮元宵的汤比起汤圆来要浑浊一点。
，六块四是吧？好吃，就跟小时候吃的味道一样。过去了。是一款四。这种壮包的价格是二十二块钱一斤。嗯啊，锅太小了，后头那个慢。壮馍是河南、山东、江苏等地著名的地方面食小吃，是用未发酵的面烙成。它既柔韧又有嚼头，特别顶饿。河南濮阳的壮馍分素和荤两种，素的一般是粉皮和葱做馅儿，荤的是肉加上粉丝葱花做成。濮阳当地最好吃的壮馍是羊肉馅儿的，味道鲜美，油而不腻。壮馍，好壮豆角焖面是中国北方地区常见的传统小吃，南方应该比较少见吧。焖面是利用水蒸气把豆角和面条一起焖熟，所以叫做焖面。
天下烧饼出山东，北京的烧饼大多是从山东流传过来的。这种吊炉烧饼也是山东的特产。山东的吊炉有两种，一种是用铁链吊起来的，另一种就是咱们现在看到的，它是用两口铸铁锅上下扣合，上面的锅锅底糊上后会层粘土，在前面切开一个口子，方便进料出饼。下面的锅里燃烧火红炭。老板告诉我，没有芝麻的是火烧，像这种沾满芝麻的就叫烧饼。我也是第一次听到这种说法，也不知道对不对。
到你来吧。慢点是吧？刚烤出的吊炉烧饼焦黄喷香，外壳酥脆有芝麻香，内里绵软，咸香味浓，和羊肉汤是绝配。还有另外一种吃法是把烧饼趁热切开，夹上卤好的牛肉，有点西安肉夹馍的味道了。这都是慢的，慢镜头。不知道是不是高温的原因，这个镜头后面拍摄的烧饼特写无法读取了。只要吃过我卤煮，老北京卤煮有点意思。之前在北京吃过几次，每次吃完都发誓再也不会吃了。然后这次来北京的时候又跑去吃，这次吃的是文矿卤煮，然后发现他家完全是卖游客的，价格既贵，味道又差点意思。我这次吃的卤煮面，那面坨的真让人伤心。你就包括现在门框，都走了样，都不是那东西。人卖的是小肠陈，人卖的是那名儿了。来，兄弟，好，您家要还还哪找那老味道去？那也那也排队。得，您忙着。哎，行嘞。有空来。北边那儿有一卤煮，那儿老了有六爷卤煮，你知道吗？就是门框胡同北边那条街那，那是六爷卤煮。现在就给你出来，国家也不管这个，你爱写什么写。谁先注册了？您知道吗？谁叫孟子？什么？小唐人，原来老爷子做的时候啊，那需要你谁？就说南横街的，您知道吗？是在南横街的，人家开大门脸。从上到下是辣椒油、韭花酱和豆腐乳汁儿。整个大集上最开心的人是哪个？那一定是这位身高不太到两米，时不时吹响战狼号角的小可爱了。这锅牛肉的已经烙得滋滋冒油，香气袭人了。北京的物价说起来也真的是太高了。你这是牛肉的，牛肉的，我这锅是猪肉的。对，我这锅是猪肉的。
这个是真的河南烩面是一种荤素汤菜面我再来一张吧兰州牛肉面是中国大陆最常见的面条类主食理由是牛肉面价格关系兰州民生必须加以控制有意思的是兰州以外地区常见的兰州拉面和兰州牛肉面并非同一种食物它其实是青海化龙拉面主要区别是牛肉的选择用汤的用料和制作方法我刚从那边过来这个不加了
板面来源于皖北第一大城市阜阳市的太和县，当地人叫做太和板面。板面的特点是油、咸、筋道，价格亲民，有肉有菜有主食，还有汤的一餐。这里还可以加个用板面汤卤过的豆皮儿、香肠等，丰盛又划算。刚刚我们看到的这几种面食都有共同的特点：高油、高盐、高热量，可以快速补充身体所需，也不需要鱼外点菜，就能荤素碳水搭配，而且都算是价格低廉的食物。至于低到什么程度，要视城市而定。简而言之，这些都是点完单几分钟就能吃到嘴里的快餐食品。不能换盆儿，浇水的话十天左右浇一次。这个长生花一周一周左右浇一次，然后这个十天左右浇一次。呃，十五、十五、三十，都十五一盆，随便浇。要啥大啥都便宜了啊，都是少浇。这个一个礼拜，这个十天半个月。
一定要保稳好，手机啊，表三天交一次，在购物时一定要晒出商品，不能听价格，怕避免不必要的纠纷。带小孩的顾客啊，请看好自己的小孩，防止走失。这是矿泉水池啊，对，这很讲究啊。这是煮的好喝，是。羊杂面、羊肉面、豆腐脑、肉夹馍、烧饼。羊杂汤、羊肉汤、羊杂面、羊肉面、豆腐脑。来各种干果啊！哎，吃奶油花生大哥，十块。来，这边上了吗？这不用改这个。卖脐橙的这位大哥厉害了，“赣南脐橙”四个字儿都写成通假字了。这东西多搁这也行。嗯、新摘的草莓了啊！谢谢啊，走吧。慢走。给人揉了，来，给人揉了。来，给人揉了。二十五斤，新新揉了，快掉完了。没点力，一个没有。是，它就是小一点。二十元。嗯虽然这里没有使用化妆灯
，但红棚子仍然在强烈的北极阳光照射下，给食物染上了一层红色。我拍摄的时候，眼睛就感觉很不舒服。这个大集简直大的离谱，小吃也特别多。这里甚至有云南过桥米线和酸辣粉儿。已经十一点半了，依然有很多很多人涌入大集，想挤出门去都挺困难的。都买吃的了，都都都